আঠেরোশো সাল হুগলি নদীর দুপারে জাকিয়ে বসেছে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্যের কারবার নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠেছে ব্যবসার খাতিরে নদীর দুই পারের দুই জমজ শহর কলকাতা ও হাওড়ার যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সাহেবরা অনুভব করে ঠিক হয় সেতু নির্মাণের সব রকম দায়িত্ব সরাসরি সরকারের হাতে থাকবে না তাই তৈরি করা হয় একটি ট্রাস্ট এই ট্রাস্টের অধীনেই আঠেরোশো সালে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেস্টিন নকশায় পনেরোশো আঠাশ ফুট লম্বা ও বাষট্টি ফুট চওড়া পন্টুন ব্রিজ তৈরি শুরু হয় আঠেরোশো সালে এই ব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হয় কিন্তু এই বছরই ভয়াবহ ঝড়ে এই সেতু বেশ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এছাড়া এই ভাসমান সেতুর সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় জাহাজ ও স্টিমার যাতায়াতের ব্যবস্থা কারণ জাহাজ ও স্টিমার গেলে পন্টুন ব্রিজ মাঝখান দিয়ে খুলে দেওয়া হতো ফলে সৃষ্টি হতে লাগলো প্রচণ্ড যানজটের ফলে নতুন সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ব্রিটিশ সরকার অচেনা চোখের আজকের পর্বে সেই নতুন সেতু মানে হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু নির্মাণের পেছনের গল্প জেনে নেব আমরা উনিশশো সালে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর এস হাইট ইঞ্জিনিয়ার জন স্কট ও কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডাব্লু বি ম্যাকেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় তখনকার অবস্থা সুবিধা প্রয়োজনীয়তা সব কিছু বিশ্লেষণ করে প্রথম এই কমিটি নদীর ওপর ভাসমান সেতুর বদলে একটি ক্যান্টিলিভার ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলা যায় রবীন্দ্র সেতু বা হাওড়া ব্রিজ তৈরির মূল সূচনা এখান থেকেই শুরু হয় যদিও বাধা বিপত্তি কম ছিল না সে সময় গোটা বিশ্বে ক্যান্টিলিভার ব্রিজের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি যার মধ্যে ক্যান্টিলিভার প্রযুক্তিতে কানাডার দ্য কেবেক সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় লেসলি সাহেব সহ অনেক ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যান্টিলিভার সেতু তৈরিতে মত ছিল না তাছাড়া বন্দরের কাছে সেতুতে গাড়ি চলাচলের থেকে জাহাজ চলাচল ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই ক্যান্টিলিভার সেতুর থেকে ভাসমান সেতুর পাল্লা ভারী ছিল তাই হাওড়া ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব থমকে যায় ইতিমধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ে যুদ্ধের কবলে পড়ে এ দেশে আমদানি কম হতে থাকায় অর্থনীতির ওপর চাপ আসে ফলে নতুন করে কোনো কাজের জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন রাজি ছিল না বেশ কয়েক বছর পর আবার হাওড়া ব্রিজ তৈরির জন্য কথা উঠতে থাকে ব্রিটিশ প্রশাসন তখন মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানির মালিক রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করে কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান ক্লিমেন্ট হিন্ডলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার জে ম্যাগলাসন ও বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার বেসিল মর স্যার বেসিলি প্রথম সিঙ্গেল স্প্যান আর্স্ট ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব করেন উনিশশো সালে আর এন মুখার্জি কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে যাতে মূলত ক্যান্টিলিভার সেতু তৈরির সুপারিশ করা হয় ঠিক হয় এমন প্রযুক্তি হবে যাতে সেতুর নিজ দিয়ে অনায়াসে জাহাজ ও স্টিমার যাতায়াত করতে পারবে উনিশশো সালে দি নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাক্ট পাস হয় উনিশশো সালের পনেরোই মার্চ ব্রিটিশ সরকার হাওড়া ব্রিজ তৈরির জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন সেই মতো উনিশশো সালে সাতশো মিটার দীর্ঘ হাওড়া ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয় সেই সময় বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার এই সেতুর নকশা তৈরি করেছিলেন রেন্ডেল পামার ও ট্রিটন ব্রেতওয়েদ বার্ন অ্যান্ড যেসব কনস্ট্রাকশন কোম্পানির তত্ত্বাবধানে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন অর্থ বিনিয়োগে এই সেতু তৈরিতে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টন স্টিল ব্যবহার করা হয়েছিল যার মধ্যে তেইশ হাজার টন হাই টেনসাইল ট্রিসক্রম স্টিল ছিল টাটা স্টিলের কোনো নাট বোল্টু ছাড়া রিভেটিং এর মাধ্যমে তৈরি এই হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ গাড়ি ও প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পথযাত্রীর পা পড়ে উনিশশো সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে হাওড়া ব্রিজের নতুন নামকরণ হয় রবীন্দ্র সেতু দ্য গেট ওয়ে টু কলকাতা হিসেবে পরিচিত হাওড়া ব্রিজ উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় যার প্রথম যান ছিল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম দেশে বিদেশে হাওড়া ব্রিজের খ্যাতি এমন যে কলকাতায় আসলে এই হাওড়া ব্রিজ দর্শন না করে কেউ যায় না বর্তমানে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে থাকা রবীন্দ্র সেতু এভাবেই যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের যাত্রার সাক্ষী হয়ে থাকুক বন্ধুরা অচেনা চোখের আজকের পর্ব কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না 
भिडियो भलो लागले लाइक करब बंधुर शेयर करबें एरम आो तथ्य सम्पर्कित भिडियो देखते अचेरा चोखे सबसक्राइब कर रखबें भिडियो नियमित देखते पशे बेल आईकन प्रेस कर रखते भूलें ना आज विदाय सबा भलो थकबें धन्यवाद